Serata tra amici finisce contro un muretto, diciottenne di Tezze perde la vita. Auto nel fossato dopo lo schianto perde la vita un giovane operaio di Villa del Conte. Dopo l'addio di Poletto in città iniziano le grandi manovre, chi sarà il suo successore? Corona tricolore al Sacrario di Grappa per ricordare le vittime del conflitto, oggi show dei paracadutisti. Dopo gli esami una sfilata per celebrare il giorno più bello, studentesse Irigem alla prova del matrimonio. Furto in un'oteca, lo sfogo del titolare, gran bel modo per festeggiare i 25 anni di attività. Crisi grigio, sciopero ad oltranza, fino a quando non saranno pagati gli stipendi. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta, puntuale in diretta con tante notizie. Purtroppo iniziamo questa edizione del notiziario con due tragedie e due incidenti mortali. Il primo, nella notte a Cittadella, a perdere la vita, un ragazzo diciottenne di Tezze sul Brenta era in macchina con gli amici. Una bomba. Nel silenzio notturno è così che è stato percepito lo sbattere delle lamiere dell'auto contro il muretto. E in questo fragoroso schianto se n'è andato Giacomo Dalla Rosa, 18 anni, di Tezze sul Brenta, in auto con lui altri quattro ragazzi. Uno scoppio qua gli sembrava, di fatti tutto il motore era tutto un po' disseminato su tutta la strada, sì. Il terribile incidente intorno alle 3 di sabato a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella. A finire fuori strada un Audi A3. Il bilancio è pesantissimo, un morto e quattro feriti gravi, tutti giovanissimi. Terribile la scena che i primi soccorritori si sono trovati di fronte. C'era già un, un, un ragazzo che era steso sul, sulla strada, che probabilmente forse è uscito, perché era dalla parte che il sportello era libero. E, invece gli, gli altri erano bloccati, insomma, e quindi... Questo ragazzo si lamentava de, de, delle coste, le rotte, diceva, e specialmente il ragazzo dietro sì, era molto grave. Inutili per Giacomo i tentativi di rianimazione da parte dei medici arrivati con le ambulanze da Cittadella, da Fontaniva e da Bassano, mentre per i quattro amici si sono aperte le porte degli ospedali della zona e versano tutti in gravi condizioni. L'auto sbuca dalla curva in direzione di Tezze, ma non tiene la strada, sbanda e prosegue la corsa veloce giù per il fossato finché va a sbattere contro il muretto di cinta dell'abitazione. Si sparpagliano pezzi di vettura sull'asfalto, uno dei ragazzi viene lanciato fuori, gli altri tre restano imprigionati nell'auto. Il poco cosciente era quel ragazzo che era steso sull'asfalto. Giacomo Dalla Rosa di Tezze era uno studente dell'Istituto Fermi di Bassano del Grappa. Una tragedia tremenda, eh, come quella che ha colpito eh, la famiglia di un operaio coinvolto in un altro incidente, purtroppo mortale, sempre nell'Alta Padovana, ci trasferiamo a Borgo Ricco. Una notte da incubo. Dopo lo schianto che è costato la vita a un ragazzo diciottenne di Tezze sul Brenta, un'altra tragedia ha sconvolto l'Alta Padovana. Schianto mortale alle tre nel comune di Borgo Ricco. A morire un altro giovane, operaio 29enne di Villa del Conte, Ferito gravemente l'altro automobilista coinvolto nell'incidente, un sessantenne del posto. Le due auto si sono scontrate e poi sono finite nel fossato che corre lungo la carreggiata. I vigili del fuoco accorsi da Padova con il supporto dei volontari di Santa Giustina sono intervenuti con tre mezzi e dodici operatori. Hanno messo in sicurezza le auto e poi estratto i due conducenti che sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118. Niente da fare purtroppo per il giovane, deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario. Il conducente dell'altra macchina è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in ambulanza. I carabinieri di Mirano e Campo d'Arsego hanno eseguito i rilievi dell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Cornara e Gaffarello. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6 con il recupero dei mezzi incidentati. Ci trasferiamo eh, nell'area della Pedemontana Trevigiana per parlare di un altro incidente con un ciclista scaraventato in un fossato e caccia al pirata che non si sarebbe fermato a prestare soccorso. 
La caccia al pirata della strada che ieri ha travolto un ciclista a Castelcucco ed è fuggito senza prestare alcun soccorso. L'uomo, un 59enne di fonte, è stato trovato privo di sensi da alcuni passanti attorno alle 22 all'interno di un fossato a bordo carreggiata. Immediato l'intervento del 118 di Crespano di passaggio in zona di ritorno da un altro incidente. Trauma cranico e toracico, perforamento di un polmone, la primissima diagnosi per il 59enne che vista la gravità delle sue condizioni è stato condotto all'ospedale di Treviso. Ancora da comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto, non è escluso che il ciclista sia stato travolto ancora nel tardo pomeriggio di ieri. Insomma, seguiremo questo eh, caso naturalmente, eh, insomma, vedremo se ci saranno delle novità. Stanno indagando le forze dell'ordine per chiarire l'esatta dinamica dello schianto. Cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, abbiamo assistito a tante commemorazioni, tanti eventi. Nelle scorse ore ce n'è stato uno particolare, eh, portato avanti da Rete Veneta, della grande famiglia dei Veneti schiacciati, con in prima fila naturalmente Mirella Tuzzato. Vediamo. Attenti. Deposizione della corona. Avanti. Un momento emozionante, una corona di fiori, tricolore e l'omaggio ai caduti durante la prima guerra mondiale. Onore ai caduti! Gesto simbolico di alto valore quello fatto da Mirella Tuzzato che ha voluto deporre questa corona di fiori all'ossario del Monte Grappa. A nome di Rete Venete e della grande famiglia dei Veneti schiacciati ha onorato la memoria di chi durante il primo conflitto mondiale ha perso la vita. Con gli alpini in servizio, l'associazione delle penne nere, i fanti e i bersaglieri, la corona è stata depositata davanti alla porta del Sacrario. A cento anni di distanza ricordare chi si è sacrificato per noi, per la nostra libertà è doveroso. Abbiamo appena depositato la vostra corona, la corona di Rete Veneta e di Veneti scacciati dalla crisi, però in un centenario così importante, dove sono morti migliaia di ragazzi, trovavamo giusto lasciare un simbolo, un messaggio. E quale miglior messaggio di una bandiera di fiori, che indica anche forse un po' di pace. Lunedì, nel corso della trasmissione Veneti schiacciati in onda alle 21.15, sarà possibile vedere integralmente questo toccante momento. Anniversario della battaglia del solstizio decisiva per eh, le sorti dell'Italia, dicevamo celebrazioni particolari anche sul territorio bassanese, nel pomeriggio sono arrivati anche i parà. Dal cielo col tricolore, gli uomini della Folgore di Livorno si sono librati tra le nuvole per atterrare al parco ragazzi del 99. La cerimonia in onore ai caduti, sabato pomeriggio a Bassano del Grappa, dopo la commemorazione su Colmo Skin. Il Grappa ha rievocato in questi giorni uno degli scontri più duri ed eroici del contrasto difensivo opposto dall'esercito tricolore all'ultima e vana spallata degli austro-ungarici nel 1918. Nel pomeriggio sul Prato, schieramento di truppe, lancio in cursori, concerto della banda militare. E tra i tanti ospiti c'era anche l'astronauta Paolo Nespoli. Ospite d'onore quindi a Bassano. Parliamo di politica, il day after, il giorno dopo eh, l'annuncio di Poletto, eh, il sindaco non si ricandiderà nel 2019, in città eh, le opinioni sono naturalmente diverse e intanto iniziano le grandi manovre per il suo successore. Secondo me fa bene, io farei altrettanto penso, dopo probabilmente lo stress dal punto di vista suo come problematiche della città comprensibile anche insomma c'è chi lo comprende e giustifica la sua scelta chi invece lo critica e questa è una amministrazione che non è la mia amministrazione incapace non ha combinato niente di buono e chi lo promuove a pieni voti e parla di una bassano da incorniciare pulito Bello, ben arredato, diciamo i negozi sono gradevoli da vedere, le persone che girano sono gradevoli da vedere. La città si divide sulla decisione presa dal sindaco Poletto di mollare tutto a fine mandato. Non si ricandida, una scelta che, al di là di come la si possa pensare, è da riconoscere come coraggiosa. Con una classe politica che piuttosto di mollare la poltrona si farebbe sparare, Poletto ha fatto una scelta controcorrente. 
È una decisione personale perché, dice, le critiche l'avrebbero spinta a ricandidarsi. La cosa mi costa perché ovviamente l'ambizione, la voglia, la passione mi spingerebbero in direzione contraria, però insomma, siamo adulti, bisogna ragionare eh, in maniera appunto razionale, seria e eh, se è il caso fare un passo di lato e dire che ci sono molte altre persone e in giunta e in maggioranza del Consiglio Comunale ma anche in città che ad oggi non ricoprono i carichi politici che sono in grado di fare il sindaco sicuramente bene quanto lo sto facendo io. E queste persone si stanno iniziando a muovere nel centrodestra che nel centro-sinistra. Insomma, da qui alle elezioni ne vedremo delle belle. Con il centro-sinistra che probabilmente sceglierà la via delle primarie e gli sfidanti che dovranno fare i conti con il peso della coalizione, se mai coalizione ci sarà, della Lega. Intanto, al di là di tutto, Bassano perde dal punto di vista politico una persona per bene. E questa è l'opinione comune di molti, molti cittadini. Eh, andiamo avanti. Primo consiglio comunale a Rossano Veneto. Si ricomincia. Archiviate oramai le elezioni amministrative, il riconfermato sindaco di Rossano Veneto ha ripreso in pieno l'attività. Primo consiglio comunale, sabato mattina, per l'insediamento ufficiale della giunta e il giuramento del primo cittadino. Ma sul piatto anche la presentazione dei programmi, la nomina dei membri delle commissioni e l'analisi delle varianti urbanistiche per l'approvazione definitiva. Questa volta mi permetta la battuta al sindaco, non è mancato il numero legale. Eh, negli ultimi consigli comunali della eh, precedente tornata insomma, c'erano stati dei problemini superati alla grande. Allora eh, parliamo dell'intervista esclusiva che il nostro direttore Bacialli eh, nelle scorse ore ha fatto alla Jeep Carreri eh, che è stata eh, estromessa definitivamente dalla magistratura e dal Consiglio Superiore. Eh, è stata, eh, vi ricordo la vicenda per chi non la conosce, è stata eh, la prima a mettersi contro Zonin di fatto chiedendo il processo per eh, il numero uno di Banca Popolare di Vicenza in tempi non sospetti parecchi anni prima che scoppiasse eh, il caos sulla ex popolare vicentina. Sentiamo. Uh, le indagini, il fascicolo sulla Banca Popolare di Vicenza è stato l'ultimo processo di cui ho potuto occuparmi. Ero rimasta 15 anni all'ufficio indagini preliminari di Vicenza e quel fascicolo è stato l'ultimo eh, processo importante che mi è stato assegnato. Eh, già allora si vedeva una situazione molto compromessa e illegale, di gestione illegale di questa banca. Eh, io ho chiesto l'imputazione coatto, ho chiesto il processo, eh, il mio provvedimento ha fatto molto discutere già allora e mi ha creato subito delle difficoltà anche perché la procura voleva archiviare tutto. Diciamo che da quel momento in poi è iniziato un calvario per me incredibile. Io francamente sono anni che subisco una specie di persecuzione e anche questa decisione in questi giorni del CSM mi ha molto amareggiato perché c'è una specie di accanimento che, che dura da tanti anni e che per me considero esagerato e comunque... Molto inquietante, ecco, molto inquietante perché nel 2008 ho dato le dimissioni in un momento molto molto difficile della mia vita, ecco. ero molto stressata e, e quindi ho, ho dato le dimissioni ma è stato un momento molto travagliato perché poi le ho revocate più volte ed è questo il tema della discussione. Allora, dopo gli esami per le studentesse dell'Irigem è tempo della prova più difficile, quella del matrimonio. Finito da poco come è andata? È andata bene, ero un po' agitata all'inizio, ma poi è andata bene insomma. Com'è andata? Tutto bene, sono un po' di ansia giustamente perché sono negli esami, ma tutto bene per il resto, sì. È andato, per fortuna, adesso ci aspettiamo l'estate. Le sì, è andato tutto bene, l'esame è andato bene, poi bisogna vedere il risultato finale. Esami finiti da poco come è andata? Sì, dai, mezz'oretta fa ho finito l'orale, quindi sono in vacanza, molto più libera, è andata bene, tanta ansia per niente alla fine, perché anche i professori poi ci aiutano, pensavo molto peggio di come è andata. È andata molto bene e adesso sono molto più tranquilla e contenta. Sono contenta, sì. sì. 
sorridenti e soddisfatte sono le studentesse dell'indirizzo benessere dell'ente di formazione Irigem. Le abbiamo incontrate pochi minuti dopo l'esame del terzo anno, l'ultimo scoglio prima del diploma che può spalancare loro le porte del mondo del lavoro. Quasi tutte sono pronte ad affrontare anche il quarto anno di studi, quello facoltativo, ma che potrà consentirgli di aprire un salone di acconciatura o un'attività di estetica tutta loro. Ma fin d'ora si sentono pronte ad iniziare il loro futuro professionale. Con quello che mi hanno insegnato sì, mi definisco pronta per il mondo fuori. Ti senti pronta per affrontare il mondo del lavoro, per diventare parrucchiera al 100%? Sì, sì, mi sento pronta. E gli allievi di Irigen potranno dimostrare di essere davvero preparate già domani, quando come tradizione andrà in scena la sfilata delle allieve. A partire dalle 16.30 a Palazzo Zelosi, in Viale dei Martiri a Bassano, è in programma il giorno più bello revival. Le studentesse sfileranno con abiti da sposa di mamme e sorelle, rivisti in chiave romantica, rock, minimal o hippie. E ovviamente trucco e acconciatura sarà realizzato tutto da loro. Sono una delle truccatrici che resta fuori a truccare durante tutta la sfilata. Di cosa ti occuperai in particolar modo? Rock. E quindi che trucco ci attendiamo? È molto scuro, molto duro, quindi abbastanza complicato, però niente di impossibile. Sfilo con il vestito di mia sorella e mi hanno classificato nel reparto hippie, quindi sì, sarà una cosa da vedere. E adesso parliamo di atleti bassanesi vincenti. Rebecca Sartori, 21 anni, oro ai giochi del Mediterraneo, under 23. Filippo Andriollo, campione italiano di rugby under 18 con la maglia del Valsugana Rugby. Questa mattina sono stati accolti in municipio dall'assessore allo sport Oscar Mazzocchin che ha voluto ringraziarli a nome dell'intera città per i risultati ottenuti solo poche settimane fa e che hanno permesso di tenere alto ancora una volta il nome dello sport bassanese. Due risultati assolutamente brillanti, vorrei dire quasi eccezionali, che hanno anche un po' la, il significato alla città, alla, a tutta la città bassanese di dire la nostra gioventù è una buona gioventù. Per i due talenti una doppia soddisfazione, quella sportiva e quella di poter essere ad esempio per molti giovani bassanesi. Dopo la soddisfazione della medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo, essere premiato dalla, dalla città è comunque una bella cosa, anche perché danno spazio anche a, a risultati del genere ed è molto bello. Sempre bello della propria città, soprattutto da Bassano. Per Rebecca e Filippo i primi importanti successi sono arrivati, ma più delle vittorie è l'amore per lo sport che li porta tutti i giorni a scendere su un campo di rugby o ad affrontare la pista atletica e allora ecco il consiglio che vogliono dare agli atleti di domani. Che facciano sport perché è sempre divertente, sempre bello. Andate nelle società, provateci, divertente, è bello, c'è gruppo, c'è famiglia, questo è, il, questo è il rugby, questo è il bello. Adesso vi raccontiamo la storia di due ladri maldestri. Hanno forzato la porta di un'abitazione per fare razzia di gioielli e contanti e inizialmente il loro piano è andato a buon fine, salvo essere poi stati intercettati all'uscita. I ladri maldestri sono due stranieri, un 35enne originario della Libia e un 29enne tunisino. Attorno all'ora di pranzo la coppia di delinquenti ha preso di mira la casa di una 52enne in viale della stazione a Piombino Dese. Approfittando dell'assenza della proprietaria i due hanno sfondato una porta e si sono introdotti nelle stanze dove hanno raccimolato alcuni gioielli in argento del valore di circa 200 euro. I movimenti sospetti non sono però passati inosservati, tanto che all'uscita dalla casa, depredata, i due stranieri sono stati scoperti dalle forze dell'ordine e arrestati dopo un breve inseguimento. Ci trasferiamo però parliamo di un altro furto avvenuto in una enoteca di Campo San Piero. Furto nelle scorse ore la cantina enoteca al Castellano di Gianni e Pino Vedovato a Campo San Piero. Alle due e un quarto ignoti sono entrati dallo sportello sopra la porta. Arraffato il fondo cassa di 300 euro i ladri sono fuggiti senza rubare altro e lasciando sul pavimento le monetine. Il titolare, svegliato dall'allarme collegato al telefono di casa, è corso al negozio, ma non ha potuto far altro che constatare il furto. Non è un bel modo per festeggiare i nostri 25 anni di attività, ha detto. Sciopero oltranza la grigio, almeno fino a quando non arriveranno segnali dalla proprietà. 
I lavoratori della Grigio sono scesi in sciopero per l'intera giornata di venerdì. La decisione è stata presa dopo il nulla di fatto dell'ultimo incontro tra proprietà, sindacati e RSU alla presenza del consulente dell'azienda. In quell'occasione non c'è stata fornita nessuna indicazione in merito alla data del pagamento degli stipendi di marzo e maggio e non risulta nessun tipo di emolumento erogato nei conti correnti dei lavoratori nelle scorse ore, riporta un comunicato di Fim Cisl e Fiom CGL. Le RSU, in accordo con le organizzazioni sindacali e le maestranze, hanno promosso un'iniziativa di sciopero che terminerà solamente dopo il versamento degli stipendi mancanti. È tutto per questa sera, grazie per la vostra cortese attenzione, vi auguro buona serata, a presto. La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Gran Baby di capra 13,90 euro al chilo. Morlacco 9,90 euro al chilo. Vecia Mastea a cucchiaio 6,50 euro al chilo. Mozzarella di capra 1,90 euro da 100 grammi. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, con visibilità ottima su tutta la regione. A tratti parzialmente nuvoloso durante le ore più calde sulle zone montane per modesti e innocui cumuli. Precipitazioni assenti al mattino, generalmente assenti nel pomeriggio, salvo una bassa probabilità di occasionali brevi piovaschi sulle zone prealpine e pedemontane. Temperature in diminuzione, specie le minime nelle valli e altipiani. Da Cherubin, tutto il buono dei salumi nostrani senza conservanti. Carpaccio di Bresaola, 29,50 euro al chilo. Prosciutto crudo stagionato, 22,90 euro al chilo. Pane, focacce e biscotti cotti a legna. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.